Ipapaliwanag namin ang kahalagahan ng Mode of Action, MOA, sa Insecticide Resistance Management. Nagtatanim si Juan ng iba't ibang gulay sa kanyang bukid. Gamit ang mga insecticides para makontrol ang peste. Subalit, hindi ito isang simpleng gawain. Kamakailan, hindi na epektibo ang isa sa mga produktong matagal nang ginagamit. Dumarami na ngayon ang mga pesteng insekto at sinisira ang kanyang mga pananim. Kaya kinausap ni Juan ang kanyang lokal agriculture technician na si Maria. Ipinaliwanag ni Maria na ang mga insecticides ay may iba't ibang paraan ng pagpuksa at maaari silang magkaroon ng iba't ibang MOA. Ang paulit-ulit na paggamit ng insecticides na kabilang sa iisang MOA ay maaaring magdulot ng resistance o pagka-immune ng insekto. Bilang solusyon, inirekomenda ni Maria ang isang alternatibong produkto na may ibang MOA para kontrolin ang mga peste. Mariin niyang ipinayo kay Juan na gumamit ng mga insecticides na may iba-ibang MOA. Mukhang may saysay ito kay Juan. Pero paano ba ito gumagana? Maaaring igrupo ang mga insecticides ayon sa MOA batay sa kanilang target site. Sa paggamit ng iba't ibang MOA sa panahon ng pagtatanim, maaaring maiwasan ang resistance. Ito ang tinatawag natin na rotation or alternation. Maaari ding gumamit si Juan ng maraming aplikasyon ng parehong MOA sa isang application window bago lumipat sa iba. Karaniwang mga isang buwan ito at tinatawag na window o block na strategy. Ang application window ay karaniwang kinakalkula base sa life cycle ng isang insekto. Ito ang tinatawag na saling lahi o generation. Gamit ang impormasyong ito, pumunta si Juan sa lokal na dealer o retailer para bumili ng mga bagong insecticides. Ngunit agad siyang may katanungan. Paano niya malalaman kung ano ang MOA ng isang produkto? Ipinaliwanag ng nagtitindang si Pedro na kadalasan, malinaw na makikita ang MOA code sa label. Ipinapakita niya kay Juan ang apat na magkakaibang insecticides para makontrol ang aphids na ang bawat isa ay may magkaibang MOA. Para mapigilan ng resistance, ang mga produktong may magkakaibang MOA code ay dapat gamitin. Halimbawa, maaaring magsimula si Juan sa MOA Code 23. Pagkatapos ay gumamit ng MOA Code 9B o 1A para sa susunod na aplikasyon. Ang mga letra matapos ang partikular na MOA Code ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng kemikal na kabilang sa insecticides na may parehong MOA. Ang mga ito ay maari lang gamitin para sa resistance management kapag wala ng ibang insecticide na may naiibang MOA code. Pinaalala ni Pedro kay Juan na laging sundin ang mga rekomendasyon sa label. Ang mahalaga, palagi ring tatandaan ni Juan na ang mga insekto ay lumilipat o lumilipad sa ibang lugar. Kaya mahalagang iwasan ang mga produkto na may naiulat na pagka-immune o resistant sa mga kalapit na lugar. Hinihikayat ni Pedro si Juan na makipagtulungan sa kanyang kapwa magsasaka upang makapagbahagi sila sa isa't isa ng kaalaman para magkatuwang na maiwasan ang banta ng resistance. Natuklasan din ni Juan na maaari siyang gumamit ng iba pang paraan para kontrolin ang mga insekto at mabawasan ang kanyang gastos sa pagtatanim. Ito ay tinatawag na Integrated Pest Management o IPM. Ito ay paggamit ng kaibigang kulisap 
at pagtanggal ng mga lumang tanim at pagpapalit-palit sa iba't ibang pananim, crop rotation na hindi pinamumugaran ng mga parehong insekto. Para sa higit pang kaalaman sa MOA at pag-iwas sa resistance, mangyaring sumangguni sa 